Hi fellas, estoy en la zona norte de Cataluña con Neus de mi cámara para Hola. el mundo. La podéis seguir, hace unas fotos normalitas. <risa> ¡Chasca! Fotos muy guapas. Estamos en la zona norte de Cataluña, como os he dicho, cerca de la frontera con Francia, es decir, la zona de la Junquera. Y aquí, hace muchos años, en 1986, hubo un incendio, un gran Enorme. incendio. Todo este bosque ardió. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un incendio? Y como diría Trump, llevad aviones que tiren agua. Y eso hicieron. Y el avión... Simplemente el avión en 1986 se estrelló y sigue en este bosque de esta zona y hoy hemos dicho, vamos bueno, por mal camino. estamos en Semana Santa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el avión. Ha sido idea suya, hay que decirlo, yo no tenía ni puñetera idea y por eso estamos perdidos, porque yo no he hecho el plan. ¡Sí! Si no, seguramente ya os lo hubiésemos encontrado. ¿Cómo encontrar el avión? Llegar a la cantina o al Bainat de Rakazen, si en vuestro maravilloso Google Maps, os lleva hasta allí. Y entonces hay una valla. La cruzáis, seguís recto y hay otra valla. Una local de aquí, de la tribu pa -O. <risa> Que en los trekkings me recuerdan a mi amor. Os dejo vídeos por aquí, ¿eh? miradlos todos. Nos ha dicho que hay una hora de camino para encontrar el maravilloso avión. Os dejo unas imágenes del castillo de Arrecasens que está justo aquí al lado y es... Lo escuchan, es el silencio. Lo oyen, es el silencio. Llevamos una hora subiendo y aquí no encontramos nada. Neus, que lo había planeado todo, es la peor guía de la historia. Eso le no. pasa por fiarse de mí. Hemos estado andando una hora en subida para nada. Ahora toca volver, así que nos vemos abajo. Y bien, no ha pasado unas horas, ha pasado un día entero. Hemos dormido aquí porque para saberlo tenéis que seguirme en Instagram, que es donde cuelgo las cosas así. Bajamos, era tardecillo, pues donde aparcamos el coche, que es donde empieza la ruta, que es al Bainat de Racasens o la cantina. Hay dos desvíos, el castillo o la cantina. Tenéis que ir a la cantina y llegáis aquí donde está esta masía, os dejo un, unas pocas imágenes. Pues aquí empieza la ruta, aquí íbamos a terminar ayer casi renunciando a ver el avión, pero dos pastores que trabajan aquí nos ofrecieron comer y eso derivó a ir a comprar con ellos y quedarnos a dormir aquí, ir a dar de comer a las vacas y todo. Y eso, como os he dicho, en mi Instagram lo veis todo. Granjero busca esposa. Hoy os voy a enseñar paso por paso, como ya os he dicho, cómo llegar al avión. Aparcáis y os dirigís a esta valla y la cruzamos. Y aquí viene el punto fatídico de ayer. Hay esta valla de color verde. Pues por aquí no sino por este camino que va a más dirección a llano para abajo, no hacia arriba, que es un camino solo hacia arriba, hacia arriba. Vamos hacia allá, en teoría es una hora caminando, no para hacer en coche si no tienes un buen hammer, un buen 4x4. Seguimos el camino. ¿Cómo vas, Neus? Muy bien. Mucho más fácil que el camino de ayer, es mucho más llano. Viniendo por aquí nos hemos encontrado un ciclista que vive en esta zona. Dijo que el incendio que calcinó 
todas estas hectáreas empezó en la zona de Francia y por culpa del viento se propagó muy rápidamente hacia la zona de Cataluña. Los aviones intentaron apagarlo y uno de ellos, un avión francés, por culpa del humo no ascendió suficiente y por 100 metros se comió, se estrelló contra la montaña y los cuatro integrantes de ese vuelo murieron. Y ya estamos a punto de llegar al avión. Esta es la placa conmemorativa. Rinde homenaje a los cuatro franceses que murieron. Este es el camino. La placa está ahí. 50 metros. Y aquí tenemos el avión. Esto es uno de los motores del avión. tres años lleva este avión aquí, que no lo han podido quitar por complicaciones y el costo que deriva. Está completamente partido, hay la parte, la cola, hay una separación y entonces la parte delante, que es donde deberían estar los pilotos. Y os voy a enseñar un poco lo que pudo ser la trayectoria del avión antes de tener el fatídico momento y estrellarse. Hemos llegado al final de este día, se puede considerar esta excursión en un día, si visitas el castillo, si no te pierdes y visitas el avión, te pierdes, hay que recalcar eso, espero que con este vídeo no os perdáis, no, no, no os pase lo que nos pasó a nosotros, el sitio es muy fotogénico, tanto el castillo como el avión, así que podéis perderos rato, y la excursión dura tanto una hora ir como una hora volver, es muy facilita, es un poco de subida, pero nada complicado, a mí me ha gustado bastante, los paisajes son muy bonitos todo el rato, Precioso. lo que veo. Me ha encantado, es un sitio bastante precioso, es muy bonito. Tener en cuenta que viniendo para aquí hay unas vistas increíbles y que lo que decíamos es una hora para venir andando, pero se convierten en qué? En casi una hora y media, una dos. Una hora y media, dos para hacerte fotos, porque vale la pena ir separando. Si eres influencer como ella. <ríe> como nosotros. ¿eh? No, no, yo no. Ah, ¿qué va? <ríe> es un plan totalmente gratuito y de momento no masificado. Van viniendo pues una pareja, no sé qué, pero no está para nada masificado, así que aprovechad. Y sobre todo, si os ha ayudado el vídeo y os ha gustado, like and subscribe, like and subscribe. seguidnos en nuestros Instagram que hay fotos de aquí, también cómo llegar y bueno, muchas cosas más. Mi cámara por el mundo, Bernard por el mundo. Seguidnos. Adiós.